Hi, so today we are formally starting with the technical part of our mentorship program. So start here. Today we are going to discuss this topic, the data analysis process. So if you remember, we discussed that we will study data analysis in the beginning. And then gradually we will move into the data science machine learning wala part and then we'll move into the deep learning wala part. So let's start with this topic because this is really important. Data analysis may typically jo bhi steps hote hain, discuss karenge. Aur uske pehle ek bar, let's discuss uh, what exactly data analysis is. So according to Wikipedia, data analysis is a process of inspecting, cleansing, transforming and modeling data with the goal of discovering useful information, informing conclusions and supporting decision making. Very simple, you have already written uh, blogs about this, so you have a fair idea about data analysis, right? So you have got data, data ke andar tum changes kar rahe ho, usko analyze kar rahe ho, uh, with this goal ki tum kuch conclusions draw kar pao, jo tumko eventually tumhare business ko uh, badhane mein ya chalane mein help karega, right? Now let's move further and let's discuss ki is data analysis ke process mein kitne steps hote hain, kya kya parts hote hain. In total there are five parts. The first part is asking the right question. Kabhi bhi tumko data milega, you will have to start with this particular step jahan pe tum questions pucho ge us data se. Thik hai? Next, the second step is data wrangling and uh, some people also call it data munging or what simplified terms may you can call it data pre-processing. So what happens is ki you already know this right data jo tumko milta hai wo ek tum uh, sahi format mein nahi hota usme galtiya hoti hai usme errors hote hai and us tarah ke data ko tum directly process nahi kar sakte. So what you do is you clean it and uh, to be very honest you are also aware of this that this is a very important step because yaha pe uh, data agar clean ho gaya to aage ka analysis bahut easy ho jata hai aur uh, and apart from that ye time bhi bahut leta like agar uh, total time ka baat kare to data wrangling ka process around 70% of the time kha jata hai theek hai so iske bare mein hum log discuss karenge the third step is exploratory data analysis so again humne bahut bar kiya hai ye you clean your data and now you have your data and you, what you do is you try to explore you try to find out patterns, you plot graphs, you uh, derive correlations. So, so that you have basically data ka idea and you can do more analysis. Apna kar pao. So this step is really important. The fourth step is drawing conclusions. So now that you have done your exploratory data analysis, you have spent time spend kiya data and now you are in this position that you have some understanding about the data and now you can draw some conclusions. This step is important. The last one is communicating results. So now that you are aware of uh, your findings, you have drawn some conclusions. Now this is the last step where you try to communicate it with your team. Okay? So now we will do this. We will analyze these 5 steps quickly. Uh, uh, basically, we will understand. So let's talk about asking questions. The step 1. Uh, step one may uh, there are two scenarios the first scenario is that data tumko mil gaya tumhare manager ne tumko de diya ya koi bhi data source se tumne data utha liya aur data ke saath saath tumko questions bhi bata diye gaye like the manager has already told you ki mujhe in questions ke answer nikal ke do right and the second scenario would be jahan pe tumko data milega but saath mein koi problems ya questions nahi milenge ek bahut hi open ended sa ek problem de diya jayega ki ye raha hamari company ka data isko analyze karke batao ki next year hum profit mein kaise aa sakte hain right so uh, obviously second wala step or second wala scenario jyada difficult hota hai because yahan pe uh, you have to think you have to ask the correct questions theek hai so Titanic वाली data set पे हम लोगों ने काम किया था आ, screen पे वही data set है so अगर तुम्हारे सामने ये data set होगा तो क्या questions हो सकते हैं like I'm just giving you some examples so one question could be what features or columns will contribute to my analysis what features are not important for my analysis which of the features have a strong correlation with my target variable do I require data pre-processing and if I require data pre-processing, then what kind of feature manipulation or engineering is required? Again, uh, 
कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कोई तरीका नहीं है एग्जैक्टली जो तुम फॉलो करोगे इट्स वेरी वेरी इट्स सॉर्ट ऑफ दिस आर्ट वेर यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन ठीक है सो इफ यू आर थिंकिंग कि हाउ कैन आई आस्क बेटर क्वेश्चन सो द फर्स्ट आंसर इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज सिंपल सा बात है अगर तुम बैंकिंग डोमेन के डेटा के ऊपर काम कर रहे हो और अगर तुमको बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है तो ऑब्वियसली यू वुड बी एबल टू आस्क बेटर क्वेश्चन इफ यू आर वर्किंग ऑन आई पी एल वाला डेटा तो तुमको क्रिकेट का नॉलेज चाहिए सो ऑब्वियसली एस एम ई इज इम्पॉर्टेंट जितना ज्यादा नॉलेज डोमेन के बारे में उतना इफेक्टिव क्वेश्चन तुम आज यू कैन आस्क द सेकेंड इज एक्सपीरियंस जितनी ज्यादा बार ये काम करते जा रहे हो लाइक थर्टी टाइम्स फोर्टी टाइम्स फिफ्टी टाइम्स हंड्रेड टाइम्स तुमने काम किया ऑब्वियसली योर ब्रेन विल फाइंड पैटर्न तुम को रिलेट कर पाओगे कि वहाँ पे मैंने ऐसे किया था यहाँ पे सही क्वेश्चन क्या हो सकता है तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस विल ऑल्सो हेल्प यू ठीक है सो दैट वॉज स्टेप वन आस्किंग क्वेश्चन लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप टू डेटा रैंगलिंग और डेटा मंजिंग एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं सो डेटा रैंगलिंग also sometimes referred to as data munging is the process of transforming and mapping data from one raw data form into another format with the intent of making it more appropriate and valuable for a variety of downstream purposes such as analytics so it may seem like a very complex definition but ekdam simplified terms mein bola jaye to agar tumhara data tumhare analysis ke liye sahi nahi hai तो बस उसको क्लीन करने के प्रोसेस को हम डेटा रैंगलिंग या डेटा मंजिंग बोलते हैं अब इस पर्टिकुलर स्टेप में भी देर आर थ्री मोर स्टेप्स सो द फर्स्ट स्टेप इज गैदरिंग योर डेटा सो डेटा सोर्स से डेटा को उठा के लाना द सेकेंड इज एसेसिंग योर डेटा सो पहली बार एक हाई लेवल ओवरव्यू लेना अपने डेटा के बारे में दैट इज एसेसिंग योर डेटा एंड द थर्ड वन इज क्लीनिंग योर डेटा फाइनली द मेन स्टेप जहाँ पर तुम डेटा को क्लीन कर रहे हो एक बार तीनों स्टेप्स को जल्दी से देखते हैं फर्स्ट वन इज गैदरिंग डेटा सो अप अंटिल नाउ यू हैव रियलाइज यू मस्ट हैव रियलाइज कि मैं हमेशा तुमको डेटा उठा के दे दे रहा था हमेशा तुमको एक सी एस वी फाइल मिल जा रही थी बट हमेशा ऐसा नहीं होगा सी एस वी फाइल मिल गई बहुत बढ़िया बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुमको किसी ए पी आई से डेटा उठाना पड़े लेट से आई डोंट नो तुम आई आर सी टी सी के वेबसाइट के लिए कुछ एनालिटिक्स इंजन बना रहे हो तो वहाँ पे तुमको डेटा ऑब्वियसली तुम्हारे खुद के सोर्स से नहीं मिलेगा आ, हो सकता है तुमको किसी एपीआई से डेटा फेच करना पड़े और यू कैन डू वेब स्क्रेपिंग सो जैसे ट्रिवैगो जैसी वेबसाइट्स क्या करती हैं वो मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा स्क्रेप करके अपने वेबसाइट पे लाती हैं सिमिलरली तुमको भी करना पड़ सकता है या तुम्हारे लिए कोई डेटा इंजीनियर करके दे देगा और हो सकता है कि डायरेक्टली तुम डेटा से डेटा उठाओ और सीक्वल कमांड्स या क्वेरीज यूज करके उसके ऊपर अपना आगे का काम करो गैदरिंग डेटा इस पॉइंट तक हमने सिर्फ सी एस बी फाइल्स यूज की थी बट यू मे फाइंड न्यू सिनारियोज जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ठीक है लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप एसेसिंग डेटा दिस इज वेरी सिंपल हमने बहुत बार किया है सो so, जैसे ही तुमको पहली बार डेटा मिलता है तुम बेसिक क्वेश्चन पूछने लगते हो जैसे कि शेप क्या है डेटा का या कौन कौन से डिफरेंट कॉलम्स हैं मेरे पास क्या किसी कॉलम में मिसिंग वैल्यू तो नहीं है क्या किसी कॉलम में डेटा डुप्लीकेटेड है कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है मेरा डेटा सेट और यू कैन आल्सो हैव सम हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द डेटा मैथमेटिकल ओवरव्यू लाइक यूजिंग डिस्क्राइब फंक्शन एंड ऑल सो बेसिकली डेटा तुमको मिला और जो पहला इन्फॉर्मेशन तुम गैदर कर रहे हो दैट इज दिस एसेसिंग डेटा वाला स्टेप ठीक है द थर्ड वन इज क्लीनिंग डेटा मेजरली तीन ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं पहला होता है कि तुम्हारे पास डेटा मिसिंग है कुछ कॉलम्स में अब तुमको सोचना है कि उस डेटा को रखना है या हटाना है अगर रखना है तो मीन से रिप्लेस करना है या मीडियम से या मोड से या फिर कुछ और टेक्निक लगाओगे सिमिलरली यू आल्सो सी कि क्या डेटा डुप्लीकेटेड है अगर डेटा डुप्लीकेटेड है तो तुमको कैसे हटाना है फर्स्ट वाले को रखना है लास्ट वाले को रखना है सो so, अगेन हमने किया ये वाला चीज़ द थर्ड वन इज़ इनकरेक्ट डेटा टाइप सो अगर लेट से तुम्हारे पास कैटेगरीज हैं उसको तुम इंटीजर या फ्लोट में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको क्विकली तुम कन्वर्ट कर दोगे कैटेगरी में सो दैट तुम्हारा एनालिसिस इजी हो जाए तुम्हारे पास अगर कोई कॉलम है जो डेट टाइम वाला कॉलम है बट उसका डेटा टाइप इज स्ट्रिंग तो अगेन यू विल कन्वर्ट इट इन टू डेट टाइम सो दैट तुम उसका वो वाला फीचर पूरी तरीके से यूज कर पाओ सो अगेन बेसिकली क्लीनिंग डेटा में यही मेजर स्टेप्स तुम करते हो ठीक है सो आई होप हम लोग स्टेप टू समझ पाए विच वॉज डेटा रैंगलिंग लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप विच इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस एंटायर फ्लो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बहुत सिंपल है हमने कई बार किया है 
इसमें मेजरली तुम दो ही काम करते हो पहला यू एक्सप्लोर यू एक्सप्लोर योर डेटा सेकेंड यू ऑग्यूमेंट योर डेटा सो ऑग्यूमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि तुम अपने हिसाब से डेटा में चेंजेस करते हो सो so दैट तुम बेटर uh, कंक्लूड कर पाओ या ज्यादा इजीली काम कर पाओ ठीक है एक बार दोनों को जल्दी से समझते हैं एक्सप्लोरिंग इज वेरी सिंपल तुम को निकालते हो या को वेरियंस फाइंड करते हो दो कॉलम्स के बीच में या यू ट्राई टू डू यूनिवेरियट एनालिसिस तुम एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वैल्यू काउंट लगा रहे हो या फिर तुम उसके ऊपर हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहे हो या कभी कभी तुम बाई वेरियट एनालिसिस करते हो दो कॉलम्स को उठाते हो लाइक एक फीचर एक टारगेट को और उसके ऊपर तुम आई डोंट नो स्कैटर प्लॉट मारते हो टू सी इफ देर इज अ लीनियर रिलेशन और नॉट प्लॉटिंग ग्राफ यूजिंग सी बॉन मैट प्लॉट लिप ये सब कुछ इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर ही आता है दैट इज एक्सप्लोरिंग डेटा ठीक है द सेकेंड थिंग इज ऑग्यूमेंटिंग डेटा सो ऑग्यूमेंटिंग डेटा में बहुत सारी चीजें होती है जैसे एक चीज हो सकता है रिमूविंग आउटलायर्स सो इफ यू रिमेंबर बॉक्स प्लॉट बॉक्स प्लॉट में दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर डॉट यहाँ पे भी अगर होगा तो दिस रिप्रेजेंट्स एन आउटलायर सो अगेन आउटलायर अगर तुम्हारे डेटा में है तो तुम्हारा एनालिसिस को खराब कर सकता है अगेन इट डिपेंड्स बट जनरली अगर आउटलायर्स हैं तो हम उसको हटाने का ट्राई करते हैं वो इस ऑग्यूमेंटेशन वाले स्टेप में आएगा सिमिलरली कभी कभी क्या होगा कि तुमको एक पर्टिकुलर डेटा फ्रेम से अपना सारा का सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तुम्हारा सारा इन्फॉर्मेशन दो या तीन अलग डेटा फ्रेम्स में तो तुम वहाँ पे अपने डेटा फ्रेम्स को मर्ज कर रहे हो या फिर एक और सीनारी हो सकता है कि तुम Uh, कोई एक नया कॉलम कम्प्लीटली नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो जैसा हमने आई uh, गेस किया भी था इन द बॉलीवुड वाला डेटा सेट जहाँ पे हमने uh, छः से ज़्यादा रेटिंग वाली मूवीज को एक नया कॉलम में हिट का वैल्यू दिया था और छः से कम वाले वैल्यू को हमने फ्लॉप का रेटिंग दिया था सो so अगेन मैंने वहाँ पे uh, एक कम्प्लीटली नया चीज़ अपने डेटा में ऐड किया सो so, जब भी तुम डेटा को ऑक्यूमेंट कर रहे हो अपने हिसाब से इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फीचर इंजीनियरिंग ठीक है सो फीचर इंजीनियरिंग कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एट टाइम्स तुम अपने हिसाब से डेटा में चेंजेस कर रहे हो सो दैट तुम्हारा आगे का प्रोसेस इजी हो सो दैट वाज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेप व्हिच इज ड्राइंग कंक्लूजंस सो नाउ दैट यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ योर डेटा अब तुम इस पोजिशन में हो कि तुम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो या एट टाइम्स तुम प्रिडिक्शन कर सकते हो ठीक है अगर डेटा साइंस की बात करा जाए तो वहाँ पे यू कंक्लूड और अदर प्रिडिक्ट यूजिंग टू टेक्निक्स फर्स्ट इज ऑब्वियसली मशीन लर्निंग जब भी तुमको प्रोडिक्शन करना है तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज करते हो और कभी कभी तुम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स भी यूज करते हो अगेन स्टैटिस्टिक्स हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है बट इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली मीन्स कि तुम एक छोटे से सैम्पल uh, का डेटा उठा करके पूरे के पूरे पॉपुलेशन के लिए कुछ प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में बट अगर तुम डेटा साइंस का बात करो तो ड्राइंग कंक्लूजन वाले स्टेप में वी टेंट टू यूज मशीन लर्निंग और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिस्ट तो उसके डोमेन में वी यूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ठीक है अगेन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हम कल से स्टार्ट करेंगे सो विल अंडरस्टैंड दैट बट विल यूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टू ड्रॉ कंक्लूजन ठीक है सम एग्जाम्पल कंक्लूजन बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वुड बी कि इज रोहित शर्मा अ बेटर बैट्समैन इन सेकेंड इनिंग्स सी अगेन तुम्हारे पास डेटा है तुमने उसके ऊपर एक एनालिसिस लगाया और तुमको सामने से निकल करके आ गया एक पाई चार्ट कि रोहित शर्मा ने फर्स्ट इनिंग्स में कितने रन मारे थे और सेकेंड इनिंग्स में कितने रन मारे थे और तुम सामने सामने प्रूव करके दिखा सकते हो कि येस इज अ बेटर बैट्समैन इन सेकेंड इनिंग्स और नॉट ठीक है सिमिलरली यू कैन आस दिस क्वेश्चन डज बींग अ फीमेल इंक्रीज इज योर चांस ऑफ सर्वाइवल अगेन सिंस तुम्हारे सामने डेटा है तुम ग्राफ प्लॉट करोगे और तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा इज दिल्ली द मोस्ट कॉस्टली प्लेस फॉर ईटिंग आउट फ्रॉम द जोमैटो डेटा सेट अगेन ये सारा डेटा तुम्हारे सामने है और तुमको सिर्फ उसको निकाल करके प्लॉट करके अपना आंसर फैच करना है सो दिस इज नॉट मशीन लर्निंग दिस इज नॉट इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स दिस इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ठीक है अगेन हम इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कल से थोड़ा और डिस्कशन करेंगे बट आई होप अभी थोड़ा क्लियर हो गया होगा सो द लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स और कुछ लोग इसको डेटा स्टोरी टेलिंग भी बोलते हैं सो नाउ दैट तुमने पूरा मेहनत कर लिया तुमने कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिए अब ये स्टेप में तुम क्या करते हो तुम अपनी टीम में जा करके अपने एनालिसिस uh, को दिखाते हो या बताते हो टीम में लाइक इट कैन बी अ डेटा साइंटिस्ट या तुम्हारा कलीग हो सकता है डेटा एनालिस्ट या हो सकता है तुम्हारा कोई सीनियर हो सकता है तुम डायरेक्टली सीईओ को रिपोर्ट कर रहे हो सो so, यहाँ पे बह
पर्सन टू पर्सन लाइक फेस टू फेस जा करके अपने रिजल्ट्स को बता सकते हो तुम रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो पी में प्रेजेंटेशन दे सकते हो या फिर मे बी कोई ब्लॉग पोस्ट में भी लिख सकते हो ठीक है ना दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यहाँ पे तुमको एक दो चीज़ें बहुत लगती हैं फर्स्ट यू यूज डिफरेंट डेटा विजुलाइजेशन टेक्निक्स तुम ग्राफ्स प्लॉट करते हो ग्राफ्स के थ्रू तुम अपनी कहानी को बोलते हो लोगों के सामने एंड इस स्टेप में वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब uh, यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी वेरी Affirmative, you'll have to be very very confident about the analysis that you have done, और उसको लोगों के सामने लाना होता है सही से So ये भी हम लोग थोड़ा practice करेंगे जब भी हम कोई project बनाएंगे what we'll do is uh, we'll try to uh, do a project presentation sort of uh, among us. So that was फाइव the fifth step, ठीक है Data storytelling or communicating results. The fun part is कि दिस प्रोसेस लाइक ये जो पांच स्टेप का प्रोसेस मैंने अभी डिस्कस किया ये प्रोसेस लीनियर नहीं है विच मीन्स कि पहले के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद चौथा इट्स नॉट नेसेसरी सो आप कभी भी किसी भी स्टेप से किसी भी स्टेप में जंप कर सकते हो लाइक लेट से तुमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया तुमको सडनली से कुछ नया बात पता चला उससे तुम पलट कर गए तुमने अपने क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर दिया या फिर तुम अपना रिजल्ट कम्युनिकेट करने गए और वहाँ पे सामने से एक ऐसा डाउट आया जिसकी वजह से तुमको फिर से पूरा एनालिसिस करना पड़ गया सो so, ये जो पूरा चीज़ है इट्स इट्स बेस्ड ऑन दिस ट्रायल एंड एरर वाला टेक्निक जहाँ पे यू जस्ट डू दी स्टेप्स इन अ वेरी नॉन लीनियर मैनर एज वेल ठीक है तो वट विल डू टूडे इज आई गिव यू अ स्मॉल असेसमेंट ठीक है मैं ये पाँच स्टेप्स को मिला करके आई क्रिएट एन असेसमेंट और वो तुमको आज सॉल्व करना है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तुमको एक और टास्क दूंगा आई विल गिव यू इनफ टाइम फॉर दैट बट तुमको इस पूरे वीडियो को जो भी मैंने इस पूरे वीडियो में समझाया दो द डाटा द डेटा एनालिसिस प्रोसेस इसके लिए तुमको एक ब्लॉग सॉर्ट ऑफ क्रिएट करना है ऑन योर मीडियम प्रोफाइल ठीक है सो ओके सो दैट वॉज इट थैंक्स फॉर वॉचिंग